Yo soy Jorge Capelán desde la sala de prensa de Radio La Primerísima y estamos en Punto de Vista por Izquierda Visión. En este programa vamos a hablar de Carlos Fernando Chamorro, hijo de una de las familias conservadoras de más alta alcurnia de Nicaragua. Carlos Fernando Chamorro pasó de ser un cuadro sandinista, director del diario Barricada en los años 80, a ser uno de los más valorados recursos de la Embajada de Estados Unidos en el país. Veamos qué era lo que decía Carlos Fernando Chamorro en el año de 1989. ¿Dónde estaría mi padre en esta época? Pues habría que verlo en ese contexto, en el contexto de una persona que es capaz de cambiar, que es capaz de evolucionar, es capaz de comprometerse con, con los intereses del pueblo. Yo te digo con toda certeza que mi padre no estaría, no sería un títere de los Estados Unidos, no sería un, no sería un instrumento de la contrarrevolución, ni estaría aliado con la Guardia Somocista. No estoy seguro si sería un sandinista, probablemente no, a lo mejor sí, pero posiblemente yo creo que hubiera tenido un lugar en esta revolución como una persona con su propio criterio. En estos 10 años el pueblo de Nicaragua pudo apreciar en algunos momentos importantes eh, las posibilidades que tenía un gobierno popular de eh, darle beneficios sociales. Aquí hubo un enorme auge de la educación, hubo una alfabetización han habido importantísimos esfuerzos en, en lo que respecta a la salud del pueblo. Bueno, yo creo que no es un caso único, me parece que, que toda revolución verdadera obliga a las personas a tomar posiciones. Pues. Mis convicciones eh, son, decir, son algo que van llevándolo a uno a, a cambiar en la vida, a, a adquirir eh, conciencia. Ha sido también un proceso doloroso, un proceso doloroso porque a mí, para mí ha sido doloroso ver las actitudes que algunos miembros de mi familia han asumido a lo largo de estos años. Pero bueno, uno tiene que tener un poco de, de claridad y de conciencia de qué es lo que está haciendo y hasta dónde eh, se puede eh, mantener pues, esa comunicación que es también importante en la vida. Al frente de la fundación de su señora madre Violeta Barrios de Chamorro y de la ONG Centro de Investigaciones de la Comunicación 5, donde alberga un grupo irregular llamado Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, junto con su colega Sofía Montenegro, se coordinan para recibir miles y miles de dólares de agencias estadounidenses y europeas, con el fin de hacer campaña abierta en contra del Frente Sandinista, actividad que han realizado a lo largo de varios años. El MAM y Cinco tienen una relación simbiótica bastante irregular, dado que el Movimiento Autónomo de Mujeres, al carecer de personería jurídica, recibe sus recursos de varias eh, organizaciones internacionales occidentales a través de la ONG de Carlos Fernando Chamorro 5. La receptora de estos fondos no es otra que Sofía Montenegro, empleada de Carlos Chamorro. La ONG 5 fue fundada en 1990. Probablemente ya desde ese entonces, Carlos Fernando Chamorro trabajaba junto con la USAID y el gobierno de los Estados Unidos. En 1995, Carlos Fernando Chamorro, como vimos en el programa anterior, había sido contactado por la, el Instituto Nacional Democrático de los Estados Unidos con el fin de organizar la ONG Ética y Transparencia que sería un factor clave en justificar el eh, fraude electoral que cometieron los liberales en 1996. Uno de los elementos centrales del discurso que maneja Carlos Fernando Chamorro a través de los medios que utiliza, como por ejemplo Confidencial y el programa esta semana, es el de la transparencia, la pulcritud y eh, la honestidad. Carlos Fernando Chamorro fue designado socio del proyecto CAM Transparencia de la USAID en el año de 2004 que supuestamente estaba diseñado para promover la transparencia y la buena gobernanza del país, estaba administrado por una empresa que se llama Casals and Associates, que es una filial 
de la multinacional paramilitar DINCORP. DINCORP es una empresa que tiene un largo historial de eh, carácter terrorista y corrupto en guerras en las que ha trabajado como contratista, por ejemplo en Kosovo, en Irak, en Colombia, en Afganistán, así como en la desestabilización de países del ALBA, como Bolivia. Una fuente de investigación sobre las actividades y las relaciones de Carlos Fernando Chamorro. También los cables de Wikileaks hacen referencia a el papel de Sofía Montenegro con la relación con la embajada de Estados Unidos. Por ejemplo, en el cable 08 Managua 1316 se puede leer que en octubre de 2008 la embajada de Estados Unidos por medio de su embajador Robert Callahan propone a Sofía Montenegro para el premio International Women of Courage, que fue instituido un, an un año antes, nada más ni nada menos que por Condoleezza Rice, la secretaria de Estado del infame George W. Bush. La motivación de la embajada para concederle semejante distinción a Sofía Montenegro fueron sus incesantes críticas al presidente Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo. También el cable 10 Managua 240 informa que en febrero de 2010 Sofía Montenegro solicitó a Callahan nada más ni nada menos que 100 mil dólares para un proyecto con el fin de, entre comillas, elevar la conciencia pública sobre el deterioro de la democracia nicaragüense. Otro indicador de la relación de Carlos Fernando Chamorro con los intereses estadounidenses son los premios internacionales que ha recibido en varias ocasiones. Nos vamos a referir a uno de ellos, el que recibió en el año 2010 María Morse Cabot, que, fue, que es en realidad, o se ha convertido en un premio a agentes de la guerra mediática contra los pro procesos populares en América Latina. Por ejemplo, veamos qué personajes recibieron el premio junto a Carlos Fernando Chamorro. Tenemos a Tyler Bridges, del Miami Herald. Este señor fue el inventor de una historia sobre armas de destrucción masiva en fábricas de producción de lácteos financiadas por Irán en Bolivia. No. <risa> Leche con uranio, con uranio enriquecido, sería. Imagínense ustedes los galones de leche con uranio enriquecido eh, saliendo de las fábricas bolivianas. Es una cosa totalmente absurda. A eso le llama el imperio periodismo. Nosotros le llamamos propaganda negra. Como sabemos, la embajadora Powers actualmente en Managua tiene una corrección que, y una digamos, rectitud que hace mucho tiempo no se observa entre los eh, miembros del cuerpo diplomático estadounidense aquí en Managua. Sin embargo, bajo la mesa, tras las sombras, hay otras redes que operan con fines netamente desestabilizadores. Son las contradicciones de un imperio que, por un lado, trata de hacer lo que siempre ha hecho y, por otro lado, ya no lo puede seguir haciendo. Y entonces, eh, este ha sido el segmento Punto de Vista por Izquierda Visión. Los esperamos el sábado que viene. Aquí me pongo a cantar.